Hello everyone, how are you? I hope you're doing super, super well. Today we have a new video and this is going to be about common mistakes that we make when we speak or write in English. En el video de hoy día vamos a estar hablando sobre errores muy comunes que podemos cometer al momento de hablar o de escribir en inglés. Para ello vamos a revisar nueve errores que son muy comunes, sobre todo cometidos por hispanohablantes. Así que vamos a estar enfocándonos en los errores que cometemos nosotros como hablantes de español cuando intentamos ocupar inglés. Así que comencemos. Error número uno, decir people is en vez de people are. En español nosotros decimos la gente es. Es por eso que cuando hablamos en inglés a veces tendemos a decir people is. Sin embargo hay que recordar que people es plural y al ser plural necesitamos ocupar are, no is. El segundo error y que lo he escuchado bastante acá en Chile, no sé si en otros países de Latinoamérica, es ocupar plurales erróneos. Pasa mucho que de repente la gente dice yo soy fans, yo soy friends, eh, mens, pero decir que tú eres un fan o que tú eres un amigo no es necesario ocupar la S. Acá en Chile se acostumbra mucho a agregar una S sin saber, por ejemplo, que en el caso de men se trata de un plural irregular y ya al haber cambiado la vocal por men y men, pasó a ser plural inmediatamente, sin necesitar la S. La invitación acá es que no ocupemos S si es que no es necesario. La S es cuando estamos hablando de más de una persona. Si tú quieres decir que tú eres fan o amigo de alguien, you are a fan, you are a friend. Otro error muy común es no ocupar la preposición to después del verbo listen. En español nosotros decimos yo escucho música, yo escucho la radio, yo escucho a mi mamá. No necesito ocupar una preposición antes del sujeto que estoy escuchando. En inglés es al contrario y sí necesito esa preposición. Entonces, mucha gente de repente dice, uh, I listen music, I listen radio. Uno necesita colocar, I listen to music, I listen to the radio, and so on. El cuarto error que podemos encontrar es el uso excesivo de esta preposición y lo que pasa es que en español la ocupamos mucho, la casa de la tía, de la amiga, de... Siempre ocupamos la, la, el, la, los, las. En inglés eso no es necesario, solamente cuando estamos hablando de algo específico. Yo no puedo decir, por ejemplo, I like the dogs, I like the cats, I like the chocolate. Yo tengo que ocupar en ese caso algo general. I like chocolate, I like dogs, I like cats, pero no de, porque esa palabra me da la significancia de que yo estoy hablando de algo específico. Por ejemplo, the new project is excellent. El nuevo proyecto está excelente. ¿Qué estoy diciendo? Que un proyecto en específico de, del cual yo y la persona con la que estamos hablando sabemos, eso está perfecto, está excelente. Ese, de. Pero si yo no sé, si yo estoy hablando sobre muchos proyectos, yo no necesito decir the projects. Projects are great, simplemente. Así que recuerda, cuando ocupemos este artículo, esta palabra, tenemos que hacerlo con cosas específicas cuando sabemos que la otra persona y yo o las otras personas con las que estoy hablando sabemos de qué estamos hablando y no para cosas generales porque ahí simplemente no se ocupa. El quinto error que podemos encontrar es al utilizar adjetivos para describir personas o a nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos el adjetivo aburrido que es boring o bored y acá hay una diferencia, cuando termina con ING significa que yo estoy describiendo algo o como algo o alguien me hace sentir. En cambio, cuando yo ocupo la terminación ED significa que yo estoy describiendo mi estado o como algo está producto de otra cosa. Mucha gente tiende a decir, por ejemplo, I'm boring. I'm boring, cuando quieren decir estoy aburrido, estoy aburrida. Pero lo que estás diciendo ahí es que tú aburres a la gente. Entonces recuerden, para describir algo o alguien y cómo eso me hace sentir, yo digo, lo ocupo con ING. Cuando yo quiero describir cómo yo me siento, lo ocupo con ED. Les voy a dar dos ejemplos. I'm bored because the class is boring. I'm exhausted because my job is exhausting. El sexto error que podemos encontrar es la doble negación. En español está permitido ocupar la doble negación porque da más énfasis al significado. Por ejemplo, no estoy haciendo nada, no me gusta nadie. Sin embargo, en inglés eso está incorrecto y mucha gente tiende a decir I don't do nothing, I don't like nothing. Y como yo estoy ocupando el auxiliar don't, no es necesario que yo de nuevo coloque esa oración en negativo. Tengo que ocupar otra palabra que vendría siendo los any. 
I don't like anything, I don't like anybody, o I like nobody, I like nothing. Entonces recuerden, no podemos ocupar doble negativo en inglés porque está incorrecto, pero si yo quiero ocupar la palabra negativo al final como nothing, nobody, tratemos de decir la palabra en positivo primero. I like nothing, I don't like anything. El séptimo error que cometemos mucho es ocupar el adjetivo antes del sujeto que estamos describiendo. Por ejemplo, en español tendemos a decir la casa bonita, la persona simpática. En inglés tenemos que describir, ocupar el adjetivo antes de la palabra que estamos describiendo. Ejemplo, yo no voy a decir the house beautiful, voy a decir the beautiful house. The person happy, the happy person. Recuerden, el adjetivo antes del sustantivo. El penúltimo error, que fue uno que yo cometí el otro día con, un, con el video de las abreviaciones, es el omitir el sujeto de la oración. Yo escribí una oración que era Thank God is Friday, is Friday, y debí haber escrito It's Friday. En español a veces no es necesario que ocupemos siempre el sujeto en la oración. De repente decimos eh, vine a verte, pero digo yo vine a verte o yo vi la película. Vi la película. En inglés eso sí es necesario y yo en esa oración necesitaba colocar it's en vez de thank God it's Friday, thank God it's Friday. Y recuerden, yo no puedo decir por ejemplo, uh, came to see you, I came to see you, I came to see you. Necesito mencionar que fui yo el que hizo cierta acción. Y el último error del que vamos a hablar es sobre pronunciación y lo vamos a dividir en tres secciones. La primera es la pronunciación de la S. Como hablantes de español, nosotros no tenemos eh, palabras que comiencen con S solamente. Casi todas son con ES. Entonces, cuando nos toca una palabra con S en inglés, tendemos a pronunciar una E antes. Por ejemplo, Spanish, Space, Steel. Ahí le estamos agregando una E a todas esas S. ¿Qué tenemos que hacer? Acortar, sacar esa E. Spanish, space, steel. Solamente comenzar con el sonido de la S. Una buena recomendación que a mí me dieron cuando estudiaba en la universidad era tomar el diccionario, situarte en la S y empezar a leer todas esas palabras pronunciando muy marcado la S, 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 S hasta que se te quedara internalizado, que si no tenía una E, no tenías que pronunciarlo. Otro error que cometemos, y es porque al menos en español chileno no diferenciamos muy bien entre la B de bueno y la B de vaca. Yo, por ejemplo, casi todas las B las pronuncio igual, pero en inglés me siento un poco más consciente de eso porque hay diferencias en significado de repente. Por ejemplo, si yo digo vowels, vowels, estoy hablando de los intestinos, pero si yo digo vowels, vowels, me estoy refiriendo a las vocales. Así también cuando yo hablo de voice, voice, estoy hablando de los niños o de voice, voice, mi voz. Entonces la recomendación acá es que recordemos que en inglés la B es explosiva, entonces tengo que juntar mis labios y pronunciarla vowels, voice. En cambio la B corta va a ser pronunciada juntando mis dientes con el labio de abajo, vowels, voice. Y se debería generar una breve vibración y eso me va a decir que estoy por el buen camino y pronunciando bien. Y la última sección es la pronunciación de la H y muchas veces los hispanohablantes tendemos a pronunciarla como una J. En vez de decir, hello, how are you, que es como una, una pequeña aspiración, así como un sonido que sale del aire, hello, how are you, mucha gente dice, hello, how are you como una J. Hay que recordar que la H suena diferente en inglés, que la pronunciación no sigue los mismos patrones que en español. Bueno, los consejos que yo siempre doy para mejorar la pronunciación es escuchar música en inglés, es ver eh, series de televisión en inglés, si aún no entiendes bien, colocarla con subtítulos, pero que la pronunciación vaya entrando a tu mente para que tú puedas después producirla. Y si ya tienes un nivel donde te puedes comunicar en inglés, es hablar solo. Suena súper loco, pero... Yo he tenido las medias conversaciones conmigo, aparte de poder reflexionar sobre muchas cosas, te tiendes a oír más, hablas más moderado, más 
pausado y puedes ser más consciente de los errores que cometes o de las cosas buenas que estás haciendo y así ir mejorando de manera autónoma. De verdad que les recomiendo que si ustedes ya hablan inglés, conversen solos, chiquillos, es la mejor, mejor práctica. Bueno chicos, y esos fueron los nueve errores que cometemos los hispanohablantes al momento de enfrentarnos al inglés. Si ustedes tienen otro error que yo no mencioné, por favor escríbanmelo acá en los comentarios. Así que eso chiquillos, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video de English. Bye.